దొరుకుతున్నాయి బయట రిలీజియన్ దొరకట్ల ఎంత వన్ థర్టీ చాలా అమ్మా అంతకన్నా ఎక్కువ బడ్జెట్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే మీరు దాన్ని అంత కేర్ఫుల్ గా ఏం మెయింటైన్ చేయరండి ఇందరా క్యాలిక్యులేటర్ మీకు మీరేంట్రా త్రీ సమ్ చేస్తున్నారు అక్కడ ముగ్గురికి ఇండివిజువల్గా ఉన్నాయా గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీకి అక్కర్లేదు మా స్టూడెంట్స్కి క్యాలిక్యులేటర్ అక్కడ క్యాలిక్యులేటర్ అది ఉందా వెరీ గుడ్ అందరూ క్యాష్ వాడుతున్నారు ఎందుకు క్యాష్ లో ఒక ఫీచర్ మీకు పనిచేయదు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ చేసేటప్పుడు సరే మీకు బేసిక్ గా క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయడం తెలుసమ్మా అక్కడ ఎం ప్లస్ ఎం మైనస్ ఎంఆర్సి అని మూడు ఉంటాయి తెలుసా మీకు అందరికి ఎం ప్లస్ అంటే మెమరీ ప్లస్ ఎం మైనస్ అంటే మెమరీ మైనస్ ఎంఆర్సి అంటే మెమరీ రిజల్ట్ కార్డ్ నేను క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ చెప్పినప్పుడు అవసరం అవసరం వస్తుంది అప్పుడు చెప్తాను మీన్ వైల్ బేసిక్స్ లో క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ కి అండ్ ఓవరాల్ గా రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ కి కావాల్సిన నేను చెప్పే చాప్టర్స్ కావాల్సిన బేసిక్స్ నేను ఈరోజు క్లాస్ లో చెప్తాను కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వినండి ఫస్ట్ అడగాల్సిన క్వశ్చన్ అమ్మ వీళ్ళకి ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి వాయిస్ వినిపిస్తుందా కన్ఫర్మ్ చేయండి ఒకసారి ఓకే రైట్ సో ఇక జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా మీరు ఎప్పుడైనా టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద మనీ అనే కాన్సెప్ట్ విన్నారా టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఏంటది టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అనే కాన్సెప్ట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే దేర్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్లింక్ బిట్వీన్ టైమ్ అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఎవరిద్దరికీ లింక్ ఉంది టైమ్ కి వాల్యూ ఆఫ్ ద మనీకి లింక్ ఉందంట మరి అంతే కదమ్మా ఇప్పుడు ఎదురుగో బ్యాంక్ ఉంది ఏం పేరు రా బ్యాంక్ పేరు ఎదురుగో బ్యాంక్ ఉంది కదా మీకు ఇలాంటి తెలియదురా ఆ సందులో ఉన్న రెస్టారెంట్లు పునుగుల బళ్ళు ఎక్కడ ఎక్కువ చెట్లు ఉంటాయి ఎక్కడ పొదలు ఉంటాయి ఎలాంటి బాధలు గాడిదిలో ఐఓబి ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ జాగ్రత్త వినండి అమ్మా మీరు ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ వెళ్ళి ఒక వన్ లాక్ రూపీ ఎఫ్డీ చేశారు ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేశారు మీరు ఈరోజు సరే డేస్ వదిలే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఏగా ఈ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ కదమ్మా కరెంట్లీ కరెంట్లీ రన్నింగ్ ఇయర్ సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నా మీరు బ్యాంక్ వెళ్ళారు సార్ నా డబ్బులు నాకు కావాలి సార్ నేను టూ ఇయర్స్ ఎఫ్డీ వేసాను కదా అప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడులో వచ్చాను ఇదిగో నా ఎఫ్డీ సర్టిఫికేట్ అప్పుడు నేను పెట్టిన డబ్బులు నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చేసేయండి అని అడిగేవాను సో ఎంత ఇస్తారు వన్ ల్యాక్ కన్నా తక్కువ ఇస్తారా వన్ ల్యాక్ కన్నా ఎక్కువ ఇస్తారా వన్ ల్యాక్ ఈక్వల్ గా ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ ల్యాక్ ఇస్తారా రెండు వేల ఇరవై మూడులో వన్ ల్యాక్ రూపీ డిపాజిట్ చేసిన నీకు రెండు వేల ఇరవై ఐదులో ఆ బ్యాంక్ మేనేజర్ వన్ ల్యాక్ కన్నా తక్కువ డబ్బులు ఇస్తాడా ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తాడా ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ ల్యాక్ ఇస్తాడా వన్ ల్యాక్ కన్నా ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తాడు ఈ విషయంలో అందరికీ క్లారిటీ ఉందా ఎవరైనా తక్కువ ఇస్తారనుకుంటున్నారా తక్కువ ఎవరం పోను వన్ ల్యాక్ ఈక్వల్ గా అప్పుడు వన్ ల్యాక్ ఇచ్చే కొట్టి ఇప్పుడు వన్ ల్యాక్ ఇస్తారా లేదండి ఎక్కువ ఇస్తారు ఎందుకు ఎక్కువ ఇస్తారు ఎందుకు రీజన్ ఏంటి అది ఇంట్రెస్ట్ ఏంటమ్మా రీజన్ ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ వడ్డీ ఇప్పుడు సరే జాగ్రత్తగా వినండి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి వన్ ల్యాక్ కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసింది మిస్టర్ ఎక్స్ అనుకోండి ఎవరమ్మా మిస్టర్ ఎక్స్ మిస్టర్ ఎక్స్ ఇంటి పక్కనే నైబర్ వై ఉంటాడు వాడు కూడా సేమ్ వీడి ఇన్వెస్ట్ చేసిన రోజే రెండు వేల ఇరవై మూడులో సేమ్ డే ఎక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన రోజే వై కూడా వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అదే బ్యాంక్ లో ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ లో అదే బ్రాంచ్ లో వీడు ఎప్పుడు విత్డ్రా చేసుకున్నాడు ఎక్స్ అనేవాడు ఎప్పుడు విత్డ్రా చేసుకున్నాడు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ లో కానీ వై అనేవాడికి డబ్బులు అంతగా అవసరం లేదు వీడు ఏం చేశాడంటే ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ దాకా వెయిట్ చేశాడు ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ లో వాడు డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి వై అనేటువంటి వ్యక్తికి డబ్బులు ఎక్స్ వచ్చినంత వస్తాయా ఇంకా తక్కువ వస్తాయా ఎక్కువ వస్తాయా 
ఎక్కువ వస్తాయి అందరూ అదే ఆన్సర్ అదేనా మిస్టర్ ఎక్స్కి వచ్చిన డబ్బుల కన్నా పైకి ఇంకా ఎక్కువ వస్తాయని అంటున్నారు అంతేగా పక్క ఎక్కువ వస్తాయి ఎందుకు వస్తాయి ఇంకా టూ ఇయర్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ వై కేసెస్ బట్టి మీరు ఒక డెరివేషన్ చేయొచ్చా యాజ్ ద టైమ్ ఇంక్రీజెస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద మనీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ అవునా టైం పెరుగుతున్న కొద్దీ వాల్యూ ఆఫ్ ద మనీ కూడా ఏమవుతుంది పెరుగుతూ ఉంటుంది అందుకనే మిస్టర్ ఎక్స్ ఐఓబిలో వన్ ల్యాక్ వేసినప్పుడు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత తీసుకుంటే వన్ ల్యాక్ మీద రెండు సంవత్సరాలు ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారు అదే రోజున మిస్టర్ వై వన్ ల్యాక్ డిపాజిట్ చేసి నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత వస్తే వాడికి నాలుగు సంవత్సరాలు ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారు టూ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుందా ఫోర్ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుందా ఆబ్వియస్లీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ వైకే ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయిగా ఎందుకు వచ్చింది అంటే టైం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అంటే దెర్ ఈజ్ ఎ డైరెక్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ టైం అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మనీ డైరెక్ట్ రిలేషన్ ఇండైరెక్ట్ రిలేషన్ ఇన్వర్స్ రిలేషన్ అంటే తెలుసా మీకు జాగ్రత్త వినండి డైరెక్ట్ రిలేషన్ ఇన్వర్స్ రిలేషన్ డైరెక్ట్ రిలేషన్ అంటే రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి అది పెరిగి తిది పెరుగు అది తగ్గి తిది తగ్గుతుంది ఇన్వర్స్ రిలేషన్ అంటే అలా కాదు మా టామెంట్ జరిగిలా ఉంటుంది అది పెరిగితే తగ్గుతుంది ఇది తగ్గితే అది పెరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ స్టాక్ మార్కెట్ ఈ రెండు ఇన్వర్స్ రిలేషన్ ఇన్వర్స్ గోల్డ్ వాల్యూ స్టాక్ మార్కెట్ స్టాక్ మార్కెట్ జనరల్ వరల్డ్ వైడ్ మన ఇండియా అనే కాదమ్మ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ ఒకటే కాదు నేను చెప్పేది వరల్డ్ వైడ్ నాస్టాక్ కానీ డౌ జోన్స్ కానీ డాక్స్ కానీ సిఎక్స్ కానీ నిఖీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ జపాన్ యూరోప్ జర్మనీ యుఎస్ అన్ని ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ అన్ని కూడా ఏదైనా గోల్డ్ కి స్టాక్ మార్కెట్ కి ఇన్వర్స్ రిలేషన్ ఉంటుంది గోల్డ్ అంటే తెలుసు కదా మీకు బంగారు స్టాక్ మార్కెట్ ఈ రెండు ఎప్పుడు ఆపోజిట్ లో ఉంటాయి టామ్ అండ్ జెరీ లాగా ఎప్పుడైనా చూడండి స్టాక్ మార్కెట్ పడిపోతూ ఉంటే గోల్డ్ వాల్యూ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది స్టాక్ మార్కెట్ విపరీతంగా రైజ్ అవుతూ ఉంటే గోల్డ్ వాల్యూ తగ్గుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాటికి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి ఇన్వర్స్ రిలేషన్ ఏంటది ఇన్వర్స్ రిలేషన్ అంటే రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే డైరెక్ట్ రిలేషన్ రెండు ఆపోజిట్ గా ఉంటే దాన్ని ఇన్వర్స్ రిలేషన్ ఏమంటారు జస్ట్ లైక్ దట్ ఇక్కడ కూడా టైం కి వాల్యూ ఆఫ్ ద మనీ ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ ఇన్వర్స్ ఆ డైరెక్ట్ రిలేషన్ అంటే రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి టైం పెరుగుతుంటే వాల్యూ ఆఫ్ ద మనీ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది దీన్నే టైం వాల్యూ ఆఫ్ ద మనీ అంటారు ఇంకా అయిపోలా చాలా ఉంది జాగ్రత్త పని ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ మైండ్ లో మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే దేర్ ఈస్ ది లింక్ బిట్వీన్ టైమ్ అండ్ మనీ బిట్వీన్ టైమ్ అండ్ మనీ ఆ లింక్ పేరు ఏంటో కూడా మీకు తెలుసు అక్రమ సంబంధం అక్రమ సంబంధం అక్రమ సంబంధమే డైరెక్ట్ రిలేషనే కదమ్మా టైం పెరుగుతూ ఉంటే వాల్యూ ఆఫ్ ద మనీ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది అర్థమైందా ఇప్పుడు అసలు టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం జాగ్రత్త వినండి మీకు చిన్నప్పుడు సిక్స్త్ క్లాస్ లో కానీ ఆర్ ఎయిత్ క్లాస్ లో సెవెంత్ క్లాస్ లో అంతెందుకు సిఎంఏ ఫౌండేషన్ లో కూడా మీకు కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయంటే రాము ఉన్నాడు రాము బ్యాంక్ లో ఒక ఐదు లక్షలు డబ్బులు డిపాజిట్ చేశాడు వన్ ఇయర్ కి టెన్ పర్సెంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ దగ్గర సంవత్సరం తర్వాత రాము అకౌంట్ లోకి ఎంత వస్తాయని అడుగుతారు అప్పుడు మీరు చేసే ఆన్సర్ చెప్తారు కదా ఏముంది ఐదు లక్షలు టెన్ పర్సెంటేజ్ పర్ యానం అంటే వడ్డీ ఎంత ఫైవ్ ల్యాక్ లో టెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఆ సంవత్సరం తర్వాత రాముకి అసలు వడ్డీ రెండు వస్తాయి కాబట్టి ఐదు లక్షలు ప్లస్ యాభై వేలు ఎంత ఐదు లక్షల యాభై వేలు ఇదే మీరు చిన్నప్పుడు చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ సిక్స్త్ క్లాస్ లో కానీ సెవెంత్ లో కానీ ఫౌండేషన్ లో కానీ మీరు చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అంటే జాగ్రత్త వినండి మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారంటే ప్రెసెంట్ నుంచి ఫ్యూచర్ కి వెళ్తున్నారు అంతే కదమ్మా రాము ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అంటే ప్రెసెంట్ సంవత్సరం తర్వాత ఎంత డబ్బులు వస్తాయి సంవత్సరం తర్వాత అంటే పాస్ట్ ఆ ప్రెసెంట్ ఆ ఫ్యూచర్ ఆ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ సెన్స్ గా మీకు పాస్ట్ అంటే గతం ప్రెసెంట్ అంటే 
ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ అంటే మీకు ఎయిత్ క్లాస్ పాస్ట్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ పాస్ట్ సిఎంఏ ఫైనల్ ఫ్యూచర్ సిఎంఏ ఇంటర్ అలా అర్థమైందా సో మీరు ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మ్యాథ్స్ లో ప్రజెంట్ నుంచి ఫ్యూచర్కి వెళ్తున్నారు ప్రజెంట్ నుంచి ఫ్యూచర్కి వెళ్తున్నారు అందుకే కదా ఒక పర్సన్ ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఎంత వస్తాయి సంవత్సరం తర్వాత ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కానీ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ లో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయంటే రివర్స్ అనమాట కంప్లీట్లీ నువ్వు విన్నాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళావు ప్రజెంట్ నుంచి ఫ్యూచర్కి వెళ్ళావు ఇప్పుడు పులస్ చేప లాగా రివర్స్ ఎందుకుని రావాలన్నమాట ఫ్యూచర్ నుంచి ప్రజెంట్ కి రావాలి మీ గోదావరిలో పులస్ చేప దొరుకుతుంది మీకు తెలుసో లేదో కేజీ వచ్చేసి ఆప్షన్ బట్టి వేలల్లో పలుకుద్ది యాభై వేలు అరవై వేలు పలికిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి జస్ట్ ఒక కేజీ పులస్ చేప యాభై అరవై వేలు కూడా పలుకుతుంది ఎందుకు దానికి అంత డిమాండ్ అంటే జనరల్లీ చేపలు నదుల నుంచి సముద్రంలోకి వెళ్తూ ఉంటాయి బట్ పులస్ చేపలు అలా కాదమ్మా సముద్రం నుంచి నదిలోకి వస్తాయి ఆ ఉప్పు నీటిలో నుంచి మంచి నీటిలోకి వచ్చి గుడ్లు పెట్టడానికి వస్తాయి అవి సో ఈ వాటర్ లో కలవడం వల్ల వాటికి అదొక డిఫరెంట్ టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట అంటే ఏ చేపకి రానంత డిఫరెంట్ టేస్ట్ పులస్ చేపకు ఉంటుంది అనమాట ఆ సామెతి కూడా ఉంటుంది పుస్తుల అమ్మాయిన పులస్ చేప తినాలంటారు పుస్తుల పుస్తులు అంటే కాలిబొట్టు అనమాట కాలిబొట్టు కూడా అమ్మి అమ్మినా పర్లేదు కానీ పులస్ చేప తినాలంటారు అనమాట అంటే తిండి బోతులకి అదొక ఇది అనమాట అర్థమైంది సో అంటే మీరేంటి ఎన్నాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళారు మీరు నదిలో నుంచి సముద్రంకి వెళ్ళారు ప్రజెంట్ టు ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు మీరు మామూలు చేప కాదు సొరసేప పులస్ చేప అనమాట ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రావాలి ఫ్యూచర్ నుంచి ప్రజెంట్ అంటే సముద్రం నుంచి నదిలోకి రావాలని ఫ్యూచర్ నుంచి ప్రజెంట్ ఇలా రావాలి అంటే మీకు ఒక ఫ్యాక్టర్ హెల్ప్ చేయాలి ఆ ఫ్యాక్టర్ పేరే పీవీ ఫ్యాక్టర్ దీన్నే ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ అని కూడా అంటారు దీనికి ఇంకో ముద్దు పేరు కూడా ఉందమ్మా దాన్నే డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు ఏమంటారమ్మా చెప్పాలి డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు ఏమంటారు దాన్ని డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ పీవీ ఫ్యాక్టర్ లేదా డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ రెండు పేరు ఏదైనా చేసే పని ఒకటే అర్థమైందా ఇప్పుడు జాగ్రత్త వినండి క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ లో మీకు నార్మల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఎవడో ఒకడు ఉన్నాడు ఒకడో ఒక యాభై కోట్లు పెట్టి షాపింగ్ మాల్ కట్టాడు ఫిఫ్టీ క్రోర్ పెట్టి ఏంటమ్మా షాపింగ్ మాల్ కట్టాడు ఈ షాపింగ్ మాల్ లో అక్కడున్న ఆ ఫ్లోర్స్ అన్ని కూడా పార్టిషన్ చేసి షాపులు కదికిచ్చాడు ఒక్కో షాప్ మీద ఒక పది లక్షలు రెంట్ వస్తుంది నెలకి సంవత్సరానికి అనుకోండి పది లక్షలు రెంట్ వస్తుంది అలాంటి షాప్స్ వీటి దగ్గర ఒక ట్వంటీ షాప్స్ ఉన్నాయి ఏ వాడు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడమ్మా ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ వాడికి సంవత్సరానికి వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంత ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ ల్యాక్ అంటే టూ క్రోర్ ఎంత వస్తుంది టూ క్రోర్స్ వాడికి ఇన్కమ్ వస్తుంది లేదా ఫార్టీ షాప్స్ వేసుకున్నావు ఫార్టీ షాప్స్ ఉన్నాయి ఒక ఫోర్ క్రోర్స్ వస్తుంది ప్రయాణం వాడికి ఎంత వస్తుంది ఫోర్ క్రోర్స్ వస్తుంది టైంతో పాటు రెంట్లు పెరుగుతాయి తగ్గుతాయా రెంట్లు పెరుగుతాయి తగ్గుతాయా అద్దెలలో ఉంటారు కదమ్మా చాలా మంది ఉన్న కొద్దికి రెంట్లు పెరిగితే తగ్గుతాయమ్మా సో ఫస్ట్ ఇయర్ వాడికి ఇయర్ వన్ ఇయర్ వన్ వాడికి ఫోర్ క్రోర్స్ వస్తుంది ఇయర్ టూ రెంట్లు పెరుగుతాయి ఫైవ్ క్రోర్స్ వస్తుంది ఇయర్ త్రీ సెవెన్ క్రోర్స్ వస్తుంది ఇలా ఫ్యూచర్ ప్రొజెక్షన్స్ ఏవో చెప్తాను నీకు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ లో అన్ని ఎలా ఉంటాయంటి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అనమాట కూడా యాభై కోట్లు పెట్టు లేదా పది కోట్లు పెట్టు ఎంతో షాపింగ్ మాల్ కట్టాడు ఫ్యూచర్ లో వాడికి ఎంత డబ్బులు వస్తాయి ఇప్పుడు వాడు ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ ని టేకప్ చేయొచ్చా లేదా అని అడుగుతాడు ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి ఎలా ఆన్సర్ చెప్తారంటే మా ఫోర్ క్రోర్స్ ఫైవ్ క్రోర్స్ సెవెన్ క్రోర్స్ ఇవన్నీ ఎప్పుడమ్మా ఫ్యూచర్ లో వచ్చే డబ్బులా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దగ్గర వచ్చే స్టడీ ఉన్నాయా ఫ్యూచర్ లో వచ్చే డబ్బులు ఫ్యూచర్ లో వచ్చే డబ్బులకి ఈ రోజున వాల్యూ తక్కువ ఉంటుందా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఈ రోజుకు వచ్చేసరికి వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకనో తెలుసా చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఈ కాన్సెప్ట్ నేను ఇందాక అందుకే ఎక్స్ ఫైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఎక్స్ బ్యాంక్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఫైవ్ ల్యాక్స్ 
వన్ ల్యాక్ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది కదా ఇదిగోండి ఎక్స్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు వన్ ల్యాక్ బ్యాంకరు ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ వాడికి వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ ఇచ్చాడు అనుకో ఎంతమ్మా వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ ఇచ్చాడు వడ్డీతో కలిపి నేను ఇందాక మీకు రెండు వాల్యూస్ చెప్పా ఒకటి ప్రజెంట్ వాల్యూ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎక్స్ ఐఓబిల్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు వన్ ఇయర్ తర్వాత బ్యాంక్ మేనేజర్ ఎక్స్ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే మీరు దీన్ని బట్టి ఒక విషయం చెప్పండి పీవీఎఫ్వీలో ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది ఏది తక్కువ ఉంటుంది కనిపిస్తాను కదా అక్కడ ఎఫ్వి ఎక్కువ ఉంటుంది పీవి ప్రజెంట్ వాల్యూ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే మీరు ఇందాక నేను చెప్పా పుల స్టాప్ లాగా మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎట్టు వస్తారు ఫ్యూచర్ వాల్యూ నుంచి ప్రజెంట్ వాల్యూకి వస్తారు అంటే ఫ్యూచర్ వాల్యూ నుంచి ప్రజెంట్ వాల్యూ ఇదేనా మీ రూట్ ఇదేనా అంటే మీరు హయ్యర్ అమౌంట్ నుంచి లోవర్ అమౌంట్ వస్తుంది ఇలా హయ్యర్ అమౌంట్ నుంచి లోవర్ అమౌంట్ రావడానికి మీరు యూజ్ చేసుకునే ఫ్యాక్టరే ఇదిగోండి ఇది ఏంటా ఫ్యాక్టర్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ పీవి ఫ్యాక్టర్ దీనికి ఇంకో పేరే డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ పేర్లోనే ఉంది రా డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ డిస్కౌంట్ అంటే తగ్గించడం పెంచడం బట్టల షాప్కి వెళ్ళో ఒక డ్రెస్ తీసుకుని ఐదు వేలు చెప్పారు డిస్కౌంట్ ఏం లేదంటే ఉందండి ఐదు వేలు ఐదు వందలు అన్నారు సార్ డిస్కౌంటా అదేం డిస్కౌంట్ డిస్కౌంట్ అంటే తగ్గించాలి నువ్వేం పెంచుతున్నావు అని అడుగుతారు కదమ్మా అంటే మీరు ఫ్యూచర్ నుంచి ప్రజెంట్కి వస్తున్నారంటే వాల్యూ తగ్గుతుంది ఆ వాల్యూని తగ్గించే ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి సింప్లీ కాలేజ్ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవడానికి ఒక ఫామ్లో ఉంటుందమ్మా ఈ ఫామ్లాని ఈరోజు మీరు డేట్ కూడా గుర్ మార్క్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఎంత ఇవ్వాలి నైన్టీన్త్ ఎయిటీన్త్ 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 ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఫస్ట్ టైం వినేవాళ్ళు ఈ డేట్ మార్క్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నానంటే నిన్ననే నేను మీకు మాట చెప్పా ఓన్లీ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ మీదే ప్రాక్టీస్ చేసి బతికేవాళ్ళు బోల్డ్ మంది ఉన్నారని చెప్పా సో మీరు ఈ స్ట్రీమ్లో ఉన్నంతకాలం ఈ స్ట్రీమ్ అంటే కామర్స్ ఫీల్డ్లో ఉన్నంత కాలం మీకు ఎప్పుడైనా ఈ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్తో అవసరం రావచ్చు చెప్పలేము మన కార్లో సెఫ్ ఇంటైర్ ఉంటుంది రా బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు కూడా సెఫ్ ఇంటైర్ తీసుకెళ్తారు దాని అర్థం ఖచ్చితంగా మీ టైర్ పంచర్ అవుతాను కూడా రావచ్చు వస్తే వాడుకోవడానికి అలాగే మీరు కూడా కామర్స్ ఫీల్డ్లో ఎవడే ఫీల్డ్లో ఉంటాడో తెలియదు కామర్స్లోనే వన్ ఉన్న ఫీల్డ్స్ ఇప్పుడు అకౌంట్ సైడ్ పోతాడు ఒక ట్యాక్స్ సైడ్ పోతాడు ఒకడు బ్యాంకింగ్ సైడ్ వెళ్తాడు ఒకడు మార్కెట్ సైడ్ పోతాడు కొంతమంది ఫైనాన్స్ సైడ్ ఉండిపోతారు మీరే వెళ్తారో మీకే తెలియదు సో కాబట్టి సో కాబట్టి ఈ ఫైనాన్స్ సైడ్ కనుక ఉంటే మీకు డేకి అట్లీస్ట్ టూ త్రీ టైమ్స్ ఈ ఫ్యాక్టర్ వాడాల్సిన అవసరం రావచ్చు ఎస్పెషల్లీ బ్యాంకులో కనుక జాబ్ చేస్తుంటే రోజుకు ఐదు ఆరు సార్లు మీరు ఈ ఫామ్లాని ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది బ్యాంకులో అంటే క్యాషియర్ గానో ఏదో విండో ఆపరేటర్ గానో కాదమ్మా కొంచెం పెద్ద స్థాయి అనమాట ఈ కింద స్థాయి పెద్ద స్థాయి బాగా ఎక్కువైపోయింది కదా కింది స్థాయి వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఓన్లీ పెద్ద స్థాయి అలా మీరు కూడా రేపు పొద్దున పెద్ద స్థాయిలో ఉంటే మీకు అర్థమైంది అనమాట ఆ ఫామ్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఆ ఫామ్లో అంటే వన్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ హోల్ పవర్ ఎన్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ హోల్ పవర్ ఎన్ వేర్ ఆర్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ యూస్ పీవీ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవడానికి ఫామ్లో ఏంటమ్మా వన్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఆర్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఈ ఫామ్లోని నేను మీకు ఎఫ్ఎం సిలబస్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ రెండు నెలల్లో కంప్లీట్ అయిపోద్ది అన్నాను కదా టూ మంత్స్లో ఒక వంద సార్లు అడగచ్చు నేను సో అడిగిన ప్రతిసారి మీరు నాకు ఈ ఫామ్లో తప్పులు లేకుండా చెప్పాలి అర్థమైందా నేను ఎందుకు ఈ పాయింట్ ఎంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నానో మీకు తర్వాత తర్వాత అర్థం అవుతుంది అర్థమైందా సో ఏంట ఫామ్లో నాకు చెప్పండి ఆర్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎన్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అవునా ఎన్ అంటే ఏంటమ్మా ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆర్ అంటే క్లారిటీ ఉందా ఆర్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎన్ అంటే ఇది ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవడానికి మీరు ఉపయోగించే ఫామ్లా మీరు ఉపయోగించే ఫామ్లా దీనికోసమే నేను ఈరోజు క్యాలిక్యులేటర్ తెమ్మను దీని ఈ ఫామ్లాని యూజ్ చేసి మీరు ఏ సంవత్సరానికైనా డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోవచ్చు మీరు 
వెరీ సింపుల్ ఇంకా మీ చేతిలో వెపన్ ఉంది మీకు ఫార్ములా తెలుసు ఈ రెండు ఇప్పుడు కలుపుతాను ఇంకా మీరు దున్నేయచ్చు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి చాలా జాగ్రత్త వినండమ్మా ఏంటి అది ఏమంటున్నాడు ఫైండ్ అవుట్ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ సిక్స్ ఇయర్ అట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేసాడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కూడా ఇచ్చాడుగా సిక్స్ ఇయర్స్ అనమాట ఇప్పుడు నేను డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ అడుగుతున్నాడు ఏం అడుగుతున్నాడు డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ సో మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు కంగారు పడద్దు నేను చెప్తాను ఫస్ట్ తర్వాత మీకు కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ ఇస్తా అప్పుడు మీరు చేద్దరు కానీ జాగ్రత్త వినండి మీకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటమ్మా దేనికైనా ఇదే ఫార్ములా నువ్వు మీకు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అయిపోయేదాకా ఈ ఫార్ములా అని చెప్తున్నాను కదా అడిగిపోయిన క్యాష్ ప్లే చేసిన డ్యాన్స్నే ఉంటారు ఈ ఫార్ములా వాడుతూనే ఉంటారు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫార్ములా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ మీకు ఇవ్వడు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇచ్చేస్తాడు ఇచ్చేస్తే మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది ఎగ్జామ్లో ఇవ్వబోతే మీరు ఓన్గా చేయాలరా అర్థమవుతుందా జాగ్రత్త వినండి ఇప్పుడు వన్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ హోల్ పవర్ సిక్స్ అమ్మ చాలా జాగ్రత్త వినండి వన్ బై వన్ ప్లస్ అమ్మ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ అంటే పర్సంటేజ్ లో పదిహేను పర్సంటేజ్ లో పదిహేను నెంబర్ లో జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ అమ్మ ఎవరైనా మ్యాథ్స్ లో ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు ఉంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన జాగ్రత్త వినండి ఫిఫ్టీన్ పర్ సెంట్ పర్ సెంట్ సెంట్ అంటే వంద అమ్మ సెంట్ అంటే ఏంటి మీరు అంటుంటారు కదా మ్యాథ్స్ లో నాకు సెంట్ మార్క్స్ వచ్చాయి సెంట్ మార్క్స్ వచ్చాయి సెంట్ అంటే ఫుల్ అని హండ్రెడ్ అండి ఫిఫ్టీన్ పర్ సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ అని అర్థం ఫిఫ్టీన్ బై ఒకసారి క్యాలిక్యులేటర్ ఇప్పుడు అందరూ మీ ముందు క్యాలిక్యులేటర్స్ పెట్టుకోండి నాకు కనబడేలా పెట్టుకోవాలి క్యాలిక్యులేటర్స్ అరే క్యాలిక్యులేటర్ పైన పెట్టు అందరూ ఫస్ట్ అంటే ఆన్ బటన్ నొక్కండి ఏముంది ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ కొట్టండి వన్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ కొట్టండి ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ వెరీ సింపుల్ అర్థమైందా ఇప్పుడు హోల్ పవర్ సిక్స్ ఇప్పుడు జాగ్రత్త వినండి వన్ ప్లస్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ అంటే వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ అయినా వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఇక్కడ హోల్ పవర్ సిక్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు క్యాలిక్యులేటర్ ఉపయోగపడుతుంది ఏంటి సార్ హోల్ పవర్ సిక్స్ అంటే ఇంటూ మల్టిప్లికేషన్ వన్ ఇలా చేయాలన్నమాట అదంతా లేకుండా మీకు సింపుల్గా ఏంటంటే వన్ బై వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఇక్కడ నెంబర్ ఎంత ఉంది సిక్స్ ఉంది కదా ఈజీ కొట్టుని అన్ని సార్లు ప్రెస్ చేయాలి మీరు అంతే జాగ్రత్త వినండి చేయొద్దు నేను చెప్తాను అప్పుడు చేయండి అంటే క్యాలిక్యులేటర్ లో వన్ బై వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ అని కొట్టి ఈజీ కొట్టుని ఒకటి వస్తారు రెండో వస్తారు మూడు అలా ఎన్నిసార్లు నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎన్నిసార్లు అయితే అన్నిసార్లు మొక్కాలి మీరు అంతే ఓకేనా ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్ ఆన్ చేయండి రిఫ్రెష్ చేయండి మొత్తం మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా క్లియర్ చేసేసేయండి అందరూ ఆన్ చేశారా నేను చెప్పింది ప్రెస్ చేయండి వన్ బై వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ వన్ బై వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ వేసారా ఈజీ కొంటుంది ఒకసారి ప్రెస్ చేయండి ఒకసారి ప్రెస్ చేశారా ఎంత వచ్చింది చెప్పండి నాకు ఆన్సర్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ నైన్ ఫైవ్ ఒక త్రీ డిజిట్స్ తీసుకుందాం అమ్మా చాలా అన్ని అక్కర్లేదు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ నైన్ రౌండ్ ఫిగర్ ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ దీని అర్థం ఏంటి తెలుసా ఫస్ట్ ఇయర్ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇది ఫిజికల్ టెన్ సార్ నొక్కారా ఒకసారి కాట్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఇది నీకు ఎన్ని ఎన్ని ఇయర్స్ కావాలి నీకు సిక్స్త్ కాబట్టి వెయిట్ వెయిట్ ఒక్కోసారి నొక్కండి ఫిజికల్ టీని ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ అంటే సెకండ్ ఇయర్ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటిదమ్మా అసలు దీని అర్థం ఏంటి తెలుసా మీరు మీకు ఇప్పుడు మీ దగ్గర రూపాయి అన్న ఒకటే రెండు సంవత్సరం సారీ రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మీ దగ్గర రూపాయి అన్న ఒకటే ఇప్పుడు మీ దగ్గర పాయింట్ ఎంత అన్నారు సెవెన్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ వేసుకుందాం సెవెన్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇస్తున్నాం ఇందాక ఫస్ట్ ఇయర్ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ అర్థం ఏంటి తెలుస
ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఎనభై ఏడు పైసలు ఉన్నా ఒకటే సంవత్సరం తర్వాత రూపాయలు ఉన్నా ఒకటే రెండు ఒకటే ఎందుకో తెలుసా మీకు వడ్డీ వస్తుంది కదా ఎంత వడ్డీ వస్తుంది ఎంత ఇచ్చా ప్రాబ్లమ్ లో వడ్డీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ వడ్డీ ఎందుకంటే మీరు ఏం చేయకపోయినా డబ్బు పిల్లలు పెడుతుంది పెట్టదా మీరు బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేశారా రోజు బ్యాంక్ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం పెడితేనే డబ్బులు ఇస్తాడా మీకు లేదు మనం డబ్బులు వేస్తాం సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి మనం డబ్బులు మనం తీసుకుంటాం అంతే డబ్బులు ఇవ్వాల్సిందే వాడు ఇంట్రెస్ట్ సహా నువ్వు నాకు నమస్కారం పెట్టలేదు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పలేదు నువ్వు మా ఇంటికి పునుగులు పంపిలేదు బజ్జీలు పంపిలేదు అందుకే నీకు డబ్బులు ఇవ్వను రావడ పేలిపోదు సో డబ్బులు ఇవ్వాల్సిందే అర్థమైందా జస్ట్ లైక్ దాట్ ఇదే నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ అలాగే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ రోజు మన దగ్గర ఎనభై ఏడు పైసలు ఉంటే సంవత్సరం తర్వాత అదే పిల్లలు పెట్టి పిల్లలు పెట్టి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ దగ్గర ఎంత అయితే రూపాయి అవుతుంది రెండోసారి నొక్కే రే మీకు స్క్రీన్ మీద ఎంత ఉంది పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వచ్చింది కదా సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ వచ్చింది కదా దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా ఇప్పుడు మీ దగ్గర డెబ్బై ఐదు పైసలు ఉంటే అదే పిల్లలు పెట్టి రెండు సంవత్సరాల్లో ఫిజికల్ టెన్ సార్ లోకే రెండేగా రెండు సంవత్సరాల్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ దగ్గర అది రూపాయి అవుతుంది ఇంకోసారి నొక్క అమ్మ ఈజీ గోల్డ్ ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ వేసుకున్నాం అరవై ఆరు పైసలు ఎన్ని ఎన్నిసార్లు నొక్క ఈజీ గోల్డ్ త్రీ టైమ్స్ అంటే దీని అర్థం ఏంటి మన దగ్గర ఇప్పుడు అరవై ఆరు పైసలు ఉంటే దాన్ని తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ దగ్గర పెడితే మూడు సంవత్సరాల్లో అరవై ఆరు పైసలు కాస్త పిల్లలు పెట్టి ఎంత అవుద్ది నాలుగో సార్ నొక్కమ్మ ఎంత వచ్చింది దీని ఆన్సర్ దీని అర్థం ఎవరు చెప్తారు పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ అంటే అర్థం ఎవరు చెప్తారు వాట్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ చెప్పమ్మ ఏంటి పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ అండి ఫైవ్ సెవెన్ వాట్ యాభై ఏడు పైసలు వెరీ గుడ్ ఎక్కడ డిపాజిట్ చేయాలి అంటే ఏ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ దగ్గర డిపాజిట్ చేయాలి నేను తీసుకున్నది ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి అక్కడ రేటు మార్చుకోవచ్చు ఎన్ని కూడా మార్చుకోవచ్చు అమ్మా మీ ఇష్టం అప్పుడు ఇది కూడా మారుతుందమ్మా అంటే నా దగ్గర ఇప్పుడు యాభై ఏడు పైసలు ఉన్నాయమ్మా నేను దాన్ని తీసుకెళ్లి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చే బ్యాంక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేశా నాలుగు సంవత్సరాలు అది ఎంత ఉంది ఓకేనా ఐదో సార్ మాకుండి ఒకసారి ఎంత వచ్చింది ఫోర్ నైన్ సెవెన్ మనకు ఆన్సర్ ఎంతగా ఎన్ని ఇయర్స్ ప్రాబ్లమ్ లో ఉంది సిక్స్ ఇయర్స్ అంటే ఇంకా ఇంకోసారి నొక్క నొక్కండి ఎంత పాయింట్ ఫోర్ త్రీ టూ ఫోర్ త్రీ అనుకోండి ఫోర్ త్రీ పోన్ ఫోర్ త్రీ టూ అనుకోండి త్రీ డిజిట్స్ వరకు తీసుకుందాం అంతే అంత మించి వద్దు ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీని అర్థం ఏంటో తెలుసామ్మా మన దగ్గర ఒక నలభై మూడు పైసలు ఉంటే దాన్ని నేను పదిహేను పర్సెంటేజ్ దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆరు సంవత్సరాల్లో నలభై మూడు పైసలు కాస్త ఒక రూపాయి అయింది నలభై మూడు పైసలు ఏమవుద్ది ఎలా ఎందుకు అవుతుంది రూపాయి ఎందుకు పెరుగుతుంది ఇంట్రెస్ట్ సార్ సంవత్సరం తర్వాత సంవత్సరం సంవత్సరం తర్వాత సంవత్సరం ఏమొస్తుంది మనకి ఇప్పుడు నలభై మూడు పైసలే అప్పుడు రూపాయి కూర్చోమ్మా ఒకసారి అమ్మా ఇప్పుడు జా ఇప్పుడు అందరూ స్క్రీన్ మీద చూడండి అందరూ స్క్రీన్ చూడండి పివి ఫార్టీ త్రీ పైస్ ఎఫ్వి వన్ రూపీ ఎన్ని ఇయర్స్ లో సిక్స్ ఇయర్స్ లో ఎంత పర్సంటేజ్ అందుకే ఈ పివి ఫ్యాక్టర్ ఏమంటారు డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు ఇప్పుడు రూపాయి పెద్దదా నలభై మూడు పైసలు పెద్దదా రూపాయి పెద్దదా నలభై మూడు పైసలు పెద్దదా రూపాయి పెద్దది నలభై నలభై మూడు పైసలు చిన్నది నువ్వు రూపాయి నుంచి నలభై నేను ఇందా చెప్పా పులస్ షాప్ లో నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వస్తున్నావు ఫ్యూచర్ నుంచి ప్రెసెంట్ కి వస్తున్నావు అంటే రూపాయి నుంచి తగ్గుతున్నావు పెరుగుతున్నావు తగ్గుతున్నావు అంటే ఏ ఫ్యాక్టర్ డిస్కౌంట్ తగ్గే ఫ్యాక్టర్ తగ్గేది డిస్కౌంటే కదా అందుకే డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ అర్థమైందా మీకు డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫామ్ లో ఏంటి వన్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ హోల్ పవర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అవునా మరి నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అంటే నేను ఒక క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఇది నాకు ఆన్సర్ చెప్తే కొంతవరకు మీకు అర్థమైనట్టే 
ఇంకా ఇందులో ఉంది మనం తర్వాత చూద్దాం జాగ్రత్త వినండి నాకు డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ కావాలి ఏ రేట్ దగ్గర అంటే నైన్ పర్సంటేజ్ రేట్ దగ్గర ఎన్ని ఇయర్స్ కంటే ఫిఫ్త్ ఇయర్కి కావాలి ఫిఫ్త్ ఇయర్కి డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ చెప్పండి నైన్ పర్సంటేజ్ దగ్గర ఒకసారి నాకు ఫామ్లా చెప్పండి వినబడట్లేదు నాకు ఫామ్లా వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎన్ హోల్ పవర్ ఆర్ అవునా వన్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఇప్పుడు ఆర్ అంటే ఎంత ఆర్ ఎంత మీ ప్రాబ్లమ్ లో ఇచ్చింది నేను నైన్ పర్సంటేజ్ నైన్ పర్సంటేజ్ అంటే నంబర్ లో చెప్పండి నాకు జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ జీరో పాయింట్ ఎన్ ఎంత ఫైవ్ ఓకేనా ఇప్పుడు సబ్సిడ్ చేసి నాకు ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఫ్యాక్టర్ చెప్తాను ఫిఫ్త్ ఇయర్ అంటే క్యాలిక్యులేటర్ ఈజీ గుడ్ ఫస్ట్ సార్ మొక్కల ఎన్ని సార్ మొక్కలు ఈజీ గుడ్ త్రీ సార్ మొక్కలు అండి జీరో పాయింట్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ వేసుకోవచ్చా రౌండ్ ఫిగర్ ఓకేనా మా ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు నేను టూ డిజిట్స్ కానీ త్రీ డిజిట్స్ కానీ రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తాను యూజువల్గా టూ డిజిట్స్ చేస్తాను పెద్ద ప్రాబ్లం అనుకోండి అంటే క్రోర్స్లో ఉందనుకోండి త్రీ డిజిట్స్ తీసుకుంటా అంతే ఏదో రెండు కానీ మూడు కానీ నాలుగు ఐదు ఆరు ఏం అవసరం లేదమ్మా మీకు కాంప్లికేట్ అయిపోతుంది ప్రాబ్లం టూ ఆర్ త్రీ చాలు టూ త్రీ లేదు బెస్ట్ అని అడిగితే టూనే బెస్ట్ ప్రాబ్లం పెద్దది అయితే త్రీ బెస్ట్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఇదేనా మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ మా జెన్యున్ గా చెప్పండి పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఎలా వచ్చిందో మీకు అర్థమైందా క్లాస్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేశారా పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఎలా వచ్చిందో ఇప్పుడు నాకు దీని దీని అర్థం చెప్పాలి ఎవరు చెప్తారు వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ డిఎఫ్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ అన్నారా నాకు తెలియదు నాకు ఫైనాన్స్ రాదు నేను క్లాసు కొత్త ఇప్పుడే వచ్చాను నేను డిఎఫ్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ అని ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటో నాకు తెలియక మిమ్మల్ని అడిగా ఎవరు చెప్తారు నాకు ఆన్సర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ అంటే ఏంటి నేను అంతే వాళ్ళు చెప్తారా ఎవరా మీరు చెప్పరా ఏ రేట్ దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అంతే అంటే మన దగ్గర ఇప్పుడు అరవై ఐదు పైసలు ఉందనుకోండి మన దగ్గర అరవై ఐదు పైసలు ఉందనుకోండి దాన్ని తీసుకెళ్లి మనం నైన్ పర్సెంటేజ్ దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అది ఎంత అవుద్ది వన్ రూపీ అవుతుంది ఎంత అవుద్ది వన్ రూపీ ఇప్పుడు నాకు ఒకసారి కూర్చోమ్మా నాకు క్విక్ గా సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ దగ్గర ఫిఫ్త్ ఇయర్ కి డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ చెప్పండి ఇదే ప్రాబ్లం సేమ్ సిక్స్టీన్ వన్ సిక్స్ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ చెప్పండి నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సేమ్ అమ్మా ఫైవ్ ఏ సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ మా మెల్లగా చేయండి నేను టైం ఇస్తాను జీరో పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ సిక్స్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ సిక్స్ ఆవాళ్ళు చేస్తున్నారు అది పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ అమ్మా నేను ఫోర్ సెవెన్ సిక్స్ అంటే ఫోర్ ఎయిట్ వేసుకోవచ్చా సిక్స్ అంటే ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి రౌండ్ ఆఫ్ చేసి నెక్స్ట్ ఫిగర్ వేసా పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఏ కదా పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ అంటే మీ భాష లో చెప్పండి చెప్పమ్మ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ అంటే ఏంటి ఆఫ్టర్ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత ఇన్వెస్ట్ చేయడం కానీ నీ బొండ ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు ఇన్వెస్ట్ చేసాం అనుకోండి మన నలభై ఎనిమిది పైసలు కాస్త ఎంత అవుద్ది వన్ రూపీ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి కొంతమంది లెజెండ్స్ కి డౌట్ వస్తుంది సార్ అక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ అక్కడ ఏమో నువ్వు అరవై ఐదు పైసలు అయితే రూపాయి అవుద్దని చెప్పావు ఇక్కడ ఏమో నలభై ఎనిమిది పైసలే రూపాయి అయిపోద్ది అని చెప్తున్నావు ఏంటని అడుగుతారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ డిఫరెన్స్ ని అర్థం చేసుకోరు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మారట్లా ఇందాక తక్కువ వడ్డీ అండి ఇప్పుడు ఎక్కువ వడ్డీ మనకు వడ్డీ ఎక్కువ వస్తుంటే తక్కువ డబ్బులు వేసినా ఎక్కువ వడ్డీ తక్కువ వస్తుంటే ఎక్కువ డబ్బులు రావాలంటే మనం ఎక్కువ వేయాలి నువ్వు బండి కొన్నావరా మైలేజ్ రావట్లా నీకు లీటర్ పెట్రోల్ పోతే ఇరవై కిలోమీటర్లు వస్తుంది 
అంటే నువ్వు పెట్రోల్ పెట్రోల్ ఎక్కువ ఫిల్ చేయాలా తక్కువ ఫిల్ చేయాలా ఎక్కువ ఫిల్ చేయాలి ఎందుకని నీ మైలేజ్ రావట్లేదు కాబట్టి అదే నీ బండి వంద కిలోమీటర్లు వస్తుంది లీటర్కి అప్పుడు ఓ రెండు లీటర్లు ఎత్తే ఎక్కువ తక్కువ సో అలా అనమాట అంటే ఈ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ మా మీకు ఫార్ములా చెప్పేశాను క్యాలిక్యులేటర్ చేశాను అందులో ఆ నెంబర్ తెలిస్తే సరిపోద్దమ్మా బట్ వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ బిహైండ్ దట్ నెంబర్ ఇప్పుడు మనం ఏదో గుడ్డి గుర్రాలాగా ఆ నెం ఏదో చెప్పాడు ఆ నెంబర్ ఏదో చెప్పాడు అది ఎందుకు వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఫర్ దట్ నెంబర్ దాన్ని ఎందుకు వాడుతున్నాం అనేది మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ఓకే మనం మన దగ్గర నలభై నలభై ఎనిమిది పైసలు ఉంటే అది రూపాయి అవుతుందా సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తే మన ఇంటి దగ్గర వడ్డీ వ్యాపారాలు చేసేవాళ్ళు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు ఆంటీలు అంకుళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు మనకు అవసరం అయితే డబ్బులు ఇస్తారు తిరిగి ఇచ్చేటప్పుడు చాలా థ్యాంక్స్ అండి అని చెప్పి వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బులు ఇస్తావా ఎక్కువ ఇస్తున్నావుగా ఇంట్రెస్ట్ అన్నాం వడ్డీ అంటే డబ్బులు వాడుకున్నందుకు నువ్వు ఇచ్చే రెంట్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అర్థమైందా అంటే నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ప్రజెంట్ నుంచి ఫ్యూచర్కి వెళ్తున్నావు కానీ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అలా ఉండదు రివర్స్ ఉంటుంది నీకు ఫ్యూచర్ లో ఏం జరుగుద్దో తెలుసు దానికి ప్రజెంట్ ఏం చేయాలో నువ్వు చూసుకోవాలి అర్థమవుతుందా సో ఇప్పుడు మొన్న ఏంటమ్మా ట్రైన్ లో ఉందిరా సినిమా మహానాయకుడో మానాయకుడో మహావీరుడు మహావీరుడు సినిమా చూసి ఉంటాడు చూసారా చూడలేదు చూసారా అందులో వాడికి అన్ని వినబడతా ఉంటాయి పైకి చూస్తా ఉంటాయి అంటే ఫ్యూచర్ లో ఏం జరుగుద్దు ముందు తెలిసిపోతా ఉంటారు ధైర్యమే జయం అని చెప్పి అవుతా ఉంటారు అంటే ఆయనకి ఫ్యూచర్ తెలుసు దాన్ని బట్టి ప్రజెంట్ లో ఏం చేయాలో చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఇప్పుడు ఎముడికి ఎంత పడిపోతాడు ఎముడికి హార్డ్ బ్యాక్ అవుతుంది ఐ మీన్ సినిమా చూసిన వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది ఓకే చూడబోతే ఈ వీకెండ్ లో చూసానండి పర్లా బానే ఉంది ఓకే సో అంటే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఫ్యూచర్ వాల్యూ నుంచి ప్రెసెంట్ వాల్యూకి తగ్గుకుంటూ వస్తున్నావు తగ్గుతున్నావు తగ్గాలి అందుకే ఈ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఉన్న కొద్ది తగ్గుతూ ఉంటుంది డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ దీనికి ఇంకో పేరే ప్రెసెంట్ వాల్యూ టెక్నికలీ దీని ప్రెసెంట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ అంటారు బట్ జనరలైజ్ దీని డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు దీని ఫార్మ్లో ఏంటమ్మా వన్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ హోల్ పవర్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ ఇది ఎందుకు వాడతామంటే ఫ్యూచర్ లో మనకి ఒక వాల్యూ తెలిసినప్పుడు ఆ వాల్యూ యొక్క ప్రెసెంట్ వాల్యూ కనుక్కోవడానికి వాడతాం ఒక్క పది నిమిషాలు ఉంది నేను ఐదు నిమిషాల్లో ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను దీనిలో సరే జాగ్రత్త వినండి అరే నీ పేరేంట్రా వినయ్ ఆ కూర్చోరా ఇప్పుడు వినయ్ ఉన్నాడమ్మా వినయ్ వాళ్ళ తాతయ్య కూడా ఉన్నాడు ఓకేనా సో వినయ్ బాగా చదువుకుంటున్నాడు వినయ్ వాళ్ళ తాత అని పిలిచాడు ఎరా మనోడా ఆ చెప్పు తాత నీకు రెండు వేల ఇరవై ఆరులో ఇదే ఇరమ్మా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఆ సరే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ వేసుకుందాం అరే ఇది రెండు వేల ఇరవై మూడు కదరా రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిదిలో రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిదిలో నేను నీకు పది లక్షలు ఇస్తానరా మనోడా బా చదువుకోరా అని చెప్పి వినయ్కి ఎవరు చెప్పారమ్మా వాళ్ళ జీఎఫ్ చెప్పారు గ్రాండ్ ఫాదర్ థర్టీ మైండెడ్ ఫిల్మ్ జీఎఫ్ అంటే గ్రాండ్ ఫాదర్ రా దరిద్రా సో వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ చెప్పారనమాట ఏమని అరే మనోడా నువ్వు చాలా మంచి వాడువురా బా చదువుకోరా నీకు ఎంత ఇస్తాను టెన్ లాక్ ఇస్తాను అని చెప్పి అంటే టైం ఎంత ఉందమ్మా ప్రజెంట్ కి ఫ్యూచర్ కి ఫైవ్ ఇయర్స్ వినయ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఏమండి మా తాత పది లక్షలు ఇస్తా అన్నాడు ఒకరు అందుకే ఐ లవ్ మై జీఎఫ్ మీన్స్ తాత అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అట్లా అని చెప్పి వినయ్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు హీఈస్ వెరీ హ్యాపీ ఇప్పుడు వాడికి ఫైనాన్స్ సెన్స్ ఇంకా అర్థం కాలేదు కాబట్టి వాడు ఏమనుకుంటున్నాడు మా తాత పది లక్షలు ఇస్తాడు పది లక్షలు ఇస్తాను అనుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు వాడికి ఫైనాన్స్ సెన్స్ ఉన్న ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అనుకోండి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి రే మా తాత నాకు ఇలా పది లక్షలు ఇస్తానని చెప్పాడు రా ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అంటే మరి ఈరే పది లక్షలు అడిగాడు అనుకోండి ఇప్పుడు కాదురా ఇదే ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మా తాతగారు ఎప్పుడు ఇస్తారు నాకు ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిట్ లో ఇస్తారు అని చెప్పి చెప్పారు అప్పుడు వాళ్ళ ఫైనాన్స్ సెన్స్ ఉన్న ఫ్రెండ్ ఏమంటాడు అంటే అరే ఓకే మీ తాతయ్య గారు నీకు పది లక్షలు ఇస్తున్నారు అందులో ఎలాంటి మోసం లేదు ఏం లేదు కానీ నువ్వు పది లక్షలు వస్తాయని అనుకుంటే నీ అంత పిచ్చోడు ఎవడు ఉండడు ఎందుకని అమ్మ టెన్ లాక్ ఎప్పుడు వస్తుంది నీకు 
फाइव इयर्स तरवा अंत फ्यूचरा प्रसंटा पास्ट फ्यूचर फ्यूचर पद लक्ष इन एक्वी ट्वी थ्री अंत प्रसंट नी फ्यूचर वालू तल प्रसंट वालू कावाल नीक नीकेसम्मा फ्यूचर वालू तल नीके नी तातगार नी के अंदर पद लक्ष पद लक्षल की इपड़ वालू एंता अद लक्षल इपड़ दिन वालू एंता कौली नी अड़ा डिस्कउंट फैक्टर अब वेटम्मा डिस्कउंट फैक्टर वन बै वन प्लस आर् फोर पवर एन एन उगा फाइव इयर्स आर् नीत फर् एग्जापल आर अंत बैंक इच्छे वी रेट बैंक ले पकन बैंक एक्तर सर नी डबूल इनवेटे पर्सेज वी सर पद पर्सेज इस्ता ऐवरेज पद पर्सेंटी सो इन आर दस आर एंतम्मा पद पर्सेज इप्ड ना फाइव इयर्स की टेन पर्सेज दीएफ चपंडी डीएफ फाइव इयर्स की टेन पर्सेज दीएफ चपंडी जीरो पाइंट जीरो पाइंट वेरी गुड जीरो पाइंट अर्थमेंटी आर एंत पाइंट वन वन बै वन प्लस पाइंट वन अटे वन पाइंट वन वन बै वन पाइंट वन फाइव इयर्स अंत इजी को डेजर नौकाली अटे वन बै वन पाइंट वन फाइव टाइम वन टू थ्री फोर फाइव टाइम नौकर पाइंट सिक्स टू वे डीएफ पाइंट सिक्स टू इपड़ दीन बटी प्रसेंट वालू एंटे टेन लाख इंटू पाइंट सिक्स टू अंत आर लक्षल इन वाई वेल एंतम्मा आर लक्षल इरवे अंत दीन अर्थमसा मिस्टर विनय दर इक्षल इरवे ईद संवस तरवा पद लक्षल विनय दर लक्षल इरवे ईद संवस तरह पद लक्षल रेक्वल नी दर आर लक्षल इरवे वेल इपड़ना बैंक पद पर्सेज वी डिपॉजिटा आर लक्षल इरवे पिल 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 इन संवस संवस पिल टेन लाख अंत नी तातगार नीक ईद संवस टेन लाख इतना नीचे टेन लाख अर्थ फ्यूचर मूल उन्नी मनी वाल्यू चपे टाइम पे वालू तो उठा शाली से पद वे पद वेल अब पद वेद पदात की लेकिन अंत मुझे वाली शाली अड़कें रे रूपयू मूड रूपयू रूपये इला उ शाली निजी इप्ड पापी सिगरेट दाकोर क्लास वेल्लेम माने सर ओ मेरे सर ओ टी तागर टी एंत इन रूपये उठा टी पद रूपये इन रूपये उठे वालू इंफ्लेषन अटे टाइम प्रकार वालू एंटे इंफ्लेषन इंट्रस्ट सवाल कारण अर्थम सो मेर गुर्तवास विषय पीवी गोपदा एफ गोपदा अंत वालू परम एफ एक्टदी पीवी की रावाली अंत वालू तग्चाला तग्चाली अला तग्चा की नीको फामुलावाली आ फामुला पेरे डीएफ लेदा पीवीएफ फामुला सर अंत वन बै वन प्लस सर आर अंटे अंत अटे मेकेदा डीएफ अदे प्रसेंट वालू कलर अंत अंतना प्रॉब्लम मिम्मेल अड़ता दिन आंसर चेलिपत लास्ट क्लास इधेगा पर्वे जन
क्वेश्चन जाग्रत विन मा कंगार फास्ट चपेयी फस्ट अवार्ड मेल आलोची आंसर चुप ओके पद संवस तरवा नीक नलब लक्ष पद संवस नलब लक्ष बैंक इतना वी एंत फोर्टीन पर्स थर्टी पर्सेज इधर चूँ आर थर्टी पर्सेज एन एंत टेन इयर्स नीक एफवी फारटी लाख फैंड पीवी पीवी अंत कौन आंसर चेक मैं हेल्प लेवन लाख सेवेंटी एट थाउजेंड थर्टी फाइव लेवन लाख सेवेंटी एट थाउजेंड थर्टी फाइव रुपीस हाँ आदि सर लेवन लाख सेवेंटी एट थाउजेंड थर्टी एट थ्री हंड्रेड फाइव फिफ्टी थ्री सर थ्री फाइव थ्री हाँ आसर चुप्तर लैवन सी एट थ्री फाइव थ्री अट मेर अभी करेक्टो का अंत करेक्टेना चेयर चेयर करेक्टेना अम्म जाग्रत विन ओके जाग्रत विन पीवी टू एफ एफ टू पीवी वस्त टू पीवी अंत उन्नक वाल्यू तुम अंत कावा फैक्टर डिस्कउंट डिस्कउंट फैक्टर फार्मला जीरो जीरो पाइंट टू नई टू नई ओके डिस्कउंट फैक्टर नीत फ्यूचर नलब लक्षल दिन प्रसेंट वाल्यू कल अंत दी फारटी लाख इंटू डिस्कउंट फैक्टर अदेना फारटी लाख इंटू पाइंट टू नई एंत लैक सी एउज अदे अम्मा चिन्ह अडस्ट ओके रूपये वडजस्ट ओके लाख लगे वडजस्ट नोट ए प्रॉब्लम सर दी रौं फिगर का पदको लक्ष वेल वेटा ओके गोड़वे दी अर्थमेंटे जाग्रत विन नी दर इन पदको लक्ष डेलो नी दर एंत पदको लक्ष डेल वाटे पदमू पर्सेज वी इच्छे बैंक फैना इंस्ट्यूट इनवेटे नी पदको लक्ष पिटी पद संवसरा सुमार मूड रेट मूड रेट इन संवसरा टेन इयर्स अर्थम So this is the prominence of time value of money. This is the prominence of. A first of all, ये रोज माना मार्ट लड़ने देने देने. There is a link between time and money. Time and money. ये relation. Relation. Time बेरी को तुम पे. ये value बेरी. इन नालू मानो जैसे ना दे. P V नुन्ची F P के लम. P V एंटे. Percent value. F P एंटे. अन्ना लाये लम. मन फ्यूचर प्रसेंट दिन तुट मोडिफी अंकनी एफ पीवी की रावाली अलावाली अंटे 
मन डिस्कउंट फैक्टर वो दिन फार्मला वन बै वन प्लस आर् हॉल पवर है रेप डायरेक्ट क्लास की रावे नीन ना क्वेश्चन अड़ता मैं आंसर चुप्तारा इलागे कोई मेरे चेयन आंसर मेरे चुप्तारा चुद रेपेस्ो चुद ओके ऑनलाइन